我心疼你吧。谁让你是我偶像，我喜欢听你的歌呢。哟，这衣服挺好看的啊。你不是走了吗？买的什么呀？给我看看。打开看看。还装神秘呢？你还别说，我正想要一条呢。怎么突然想着给我送礼物啊？没什么。就是觉得很久没有给你送礼物了，突发奇想吧。突发奇想啊，本来不是送我的，送谁的呀你？连句好听的话都不会说。你知道我不会说好听的吗？吃饭吧，啊、嗯？你不会这是送别人的吧？你什么意思？还让不让人吃了？行了，我知道你不会，你的世界里面只有音乐。吃吧，那喝一个吧。你高兴点儿啊去吧。口口声声说你爱天娜，可是你却从来没为她付出过，你只顾你自己。你凭什么爱她？我为了和天娜在一起，我离婚，我不要房子，不要钱，我心里只有天娜，但我高兴。你没资格这样说，我比你还要爱天娜，这就是资格。他关心你，照顾你，而你呢？你什么时候关心过他，照顾过他，包容过他？秦小鹏，你根本就不是男人，你。你这种自以为是的爱，对天娜来说，根本就是一个枷锁。这是我和天娜之间的事，不需要你这个外人来管。你的自私会
亲手埋葬你的爱情。陈小鹏，如果你真的爱天娜，你应该知道，这些年来，为什么他连笑容都没有？跟你在一起，他真的开心吗？我还是陪你去吧。我去哪儿、啊？娜、哎、娜，不管结局怎么样，我希望你永远都是开开心心的放天娜，以后都不要再哭了。发生了很多事情，我很想你。是啊，发生了好多事情。还好事情都过去了。哎，我今天有空，我们去逛街吧。你爱我吗？怎么问这种傻问题？我当然爱你了。我要不爱你的话，我们能在一起这么长时间吗？你知道吗？杜鹃来找我，亲口跟我说要跟你复婚，他要求我离开你。你是把他当朋友，可是他依然想跟你在一起。娜娜，我和杜鹃都已经离婚了，你不用太在意啊，好不好？怎么能不在意？如果真的爱这个人。你怎么可能不在意他跟别的女人之间的感情呢？更何况，这个女人是跟他同床共枕了这么多年的前妻。那你想怎么样？你想分手是吗？我确实没有能力像杜鹃那样把你照顾得很好。我们其实属于一种人，我们都需要别人来照顾自己。最近家里发生了好多事儿，我多么多么希望陪在我身边的是你，可这个时候却是江瑞。说到重点了，终于说到这个江瑞了。哼，你说我没有关心你，那你关心过我吗？前段时间我有病了，我住在医院里，我给你打电话不接，发短信不回，要不是杜鹃照顾我，我肯定死在医院里了。你住院了？行了，你就别装了。我需要你的时候你在哪里？你在和那个焦虑鬼混。我对你之间的事情，跟江瑞有什么关系？江瑞找过我了，说要跟我比一架，只要赢了我，就让我离开你。他来找过你。我知道，你现在爱上江瑞了，是不是？我陈小鹏没有了才华，是不是？江郎才尽了，是不是？你就像丢抹布一样把我丢掉了，是不是？我方天娜是什么呀？你不清楚吗
，你怎么能说出这么恶毒的话呢？你说我恶毒，那个江瑞就不恶毒了，是不是？你去找他呀，我同意了，我跟你分手，我分手。你说什么？你再说一遍。我要和你分手，我要和你分手。我打不下这一巴掌，是因为我曾经爱过你。我们分手了。老师，不会吧？又吵架了？这次是真的。你早该看清楚了。你说我们曾经那么深深的爱过，我都把她当成我的全部，她竟然说我是个恶毒的女人。她还真说对了，有你那么巧妹妹的。要恶毒也是杜鹃恶毒，她居然用我借给她的五百万威胁我跟陈小鹏分手。我本来死都不会分手的，你看现在好了，都不用人家威胁，我们就分手了，这让我的面子往哪儿搁呀？最近家里发生了很多事情。大过世之后，我才知道，原来他在我心目中是那么重要。可是现在呢，人已经不在了。即使我想做再多，也没有机会。所以说，不管是亲情、友情还是爱情，如果你死要面子，害怕自己受到伤害，最终都会后悔。你是不是因为想要在杜鹃面前有面子？死撑着跟陈小鹏的感情，你觉得这样会幸福吗？是啊，我怎么会为一个男的爱的都忘记了自己呢？因为你是方天娜，对爱不顾一切。可是你有没有想过，陈小鹏真的是你的幸福吗？我想我的幸福其实就在我的身边。对，天娜，爱情千万不能错过。有的时候错过一个人。就是错过一辈子。既然爱他，就要告诉他，要积极去争取。我现在就去告诉他。哎，大晚上的抽风啊，人就在那儿。明天，啊，哎呀，还忘了说一句，冲动是魔鬼。哎，你好，给我一杯塔可乐。好的。喂，美女，干嘛发呆？我有话要跟你说。我们今天没和好。我们分手了。你们啊，三天一小分，五天一大分，我都已经习惯了。这次要分多久了？这次真的不会再和好了。哼。哎呀，我的大小姐，你这句话我已经听过几百遍了。你说真的？你终于想通了？想想通就好。这是五百万，咱们俩清了，算你讲信用。其实，我还欠你一句谢谢。你这话真的惊着我了，我还以为你巴不得把我碎尸万段呢。<笑>
我之前的确有这样的想法哟。兜兜转转了一圈，竟然又回到了原点，多可笑啊！你什么意思啊？你们分手了？他没告诉你吗？我一直觉得他很爱你的。其实今天我除了来还你钱，也是来向你道别的。我准备到澳洲定居了，可能再也不会回来。你这也算什么呀？为爱逃亡天涯吗？留下来吧，陈小鹏爱你，去挽回他。很多事情都是可以通过努力得到的，但是爱情不可以。人的心是很难挽回的。我和陈小鹏是这样，你也是这样。好了，就说这么多，我先走了。再见。来了，有什么事儿你说吧。江瑞找过我，是你让他去的吧？怎么没钱了？没钱假大方，假仗义了？好像是你欠我钱，不是我欠你钱吧？说句难听的，当时你借我钱也不是为了帮我，而是为了买我跟陈小鹏的离婚协议书，而且你并没有说什么时候还。当然了，我也不可能不还给你。你什么意思？我的意思就是钱我肯定会还给你的，但是呢，我有一个条件，我要和陈小鹏复婚。没想到你一直利用我对你的信任、愧疚、欺骗我。那我不管，我只知道想跟他复婚，首先要你离开。你各种借口找陈小鹏，原来是未雨绸缪啊！不管怎么说，咱俩都挺有缘的。当初你用这五百万。要我和他离婚，现在我要用这五百万跟他复婚，怎么样？我就说吧，他没那么容易还钱的，你还不相信？这下露出真面目了吧？那你现在打算怎么办？我能有什么打算啊？他用五百万要挟我，要跟陈小鹏复婚。你说他这个人怎么那么狼心狗肺啊？那你现在跟陈小鹏，你真的那么爱他？我不知道，反正我知道，我方天娜这辈子没说人要挟过。他要是好好跟我说，我还能考虑考虑。现在绝对不能考虑，绝对不能分手，我气死他！我为了争一口气，至于吗？至于啦，至于，至于，至于，至于，至于。时间，我把自己关在录音棚里，在想我们俩的关系。我爱你，我真的爱你。但是我觉得我特别的累。今天有个人跟我说，两个相爱的人不一定要在一起，因为不合适。杜鹃，这跟杜鹃没有关系，这是我们两个人之间的问题。因为我们现在没有当初的默契，你的生活就像万花筒一样五彩缤纷。可是我就需要录音棚，一个我自己的家和可以在家等我的女人。
你又不开心了。他真的不要我了，你说我们之间怎么了？我也爱他，他也爱我，怎么还会分开呢？你爱的是他，还是他作为音乐人的那部分？那不是一样吗？有什么区别呀？当然不一样啊！一个男人有很多身份。除了他的工作，辉煌的一面，还有他的爱好、习惯、价值观等等。你爱的，只是他在音乐上的天分。除此之外，差距也很大。那有什么差距可以调整的吗？可是他的，他爱你的，是你带给他的优越感、成就感。还有诱惑感，他没自信，所以他需要你的崇拜，你的支持。你和他根本就不是爱着对方，你们只是爱着想象中的对方。你这么说，好像也挺有道理的啊。看我跟他在一起都三年了，我长那么大，我都没谈过这么久的恋爱。我真的舍不得，我从来没对一个人那么好过。好好啊，别哭了，别哭了，我不想看到你哭啊。好了好了，像你这种没心没肺的丫头，还有事情让你烦吗？哎呀，我在公司待了这么久，还只是个这么小的助理。我觉得特别亏。你是个金子，是金子总会有机会发光的。现在就有这么一个机会。太好了，那你得好好把握呀。可是，可是我得出卖一些人。出卖谁呀、啊？林小慧，我把话说前边，咱们朋友归朋友，但是你要做亏心事儿，我绝不允许。你不明白，成为造型师那是我的梦想。我真的不想失去这次机会。即使你成功了，你昧着良心做这些事情，你能开心吗？你不觉得人生最重要的就是开心吗我这副德行，不用你管，我也就只能管这一回了。暂时不高兴，忍忍吧。我准备回澳洲了，我一直都很留恋那个地方，因为我和你在那儿相识、相知、相爱。现在想起来。那都是我人生中最美好、最幸福的时光。你说，如果当初我们没有回国，该多好啊！我没别的意思，就是来道个别。我都不知道该说什么好。你什么都不要说，小鹏，这么多年，咱们爱过，也彼此怨恨过。事到如今，一切都应该放下了，对吗？我走了以后，你要保重身体，身体才是第一位的。
小慧啊，我买了好多好吃的，都是我喜欢吃的，你看你喜不喜欢？你不喜欢？啊？怎么了，小慧？有什么不开心的事说出来，让我开心一下吗？我能有什么不开心的呀？没演技你就别演好吗？你脸上写着两个字儿，有心事啊？<笑>那是两个字吗？是不是过生日没人陪啊？你怎么知道我过生日的？你在那个日历上哗哗都画成花了，谁还看不见呀、啊？陪我过生日的帅哥都排成队了，我懒得搭理人家。别装行吗？我看就是没人陪你过。不然你怎么那么讨厌你啊？过生日也没什么送的。全当生日礼物了。平时你在办公室欺负我也就算了，今天我过生日，你还拿这个挤兑我，对不对？这说明我们俩关系熟啊！要是不熟的话，我肯定客客气气的。嗯，小慧啊，嗯，过生日有什么愿望吗？我想成为一名造型师。我指的是感情方面，我就是想找一个爱我的，每年过生日都能跟我在一起，吃什么都行。嗯、哎，嗯，不如你帮我实现个愿望吧。什么愿望？陆小阳同学正在干什么呢？赶紧给我过来，我来抓你啦！害羞啊！你会害羞啊！讨厌！扭一扭，扭一扭，手牵手我做朋友，爱让我们一起走。说有一样东西，你特别想拥有它，现在呢，就有这么一个机会，你可以马上就有它了。但是呢，你又得失去一个你原来就有的东西，你会选择哪样东西啊？到底说什么东西、啊？算了，不跟你说了。哎，你不是说你喝一杯就多了吗？现在都两杯了，你怎么还好好的呀？我跟你在一起喝酒，酒量见长了吗？<笑>小慧，其实我想跟你说件事情。什么事啊？说吧。其实吧，我……<笑>你怎么了？其实吧，算了，不说就算了，拉倒。小慧，小慧，你等等我，小慧，小慧，你等等我，小慧。李小慧，我问你，我跟你说的话是不是白说了？你一定要离开这儿，对吗？对啊。你是不是一定要去那？是啊，怎么了？没事，我就是随便问问。乖，怎么了？靠近我。你有什么意见？你有什么意见嘛？我没意见，你去那儿我不反对，但是你，但是你去那儿做坏事就不行。谁告诉你我要去做坏事了？我已经想明白了，谁有出息我就跟着谁干。好利人在的地方肯定有前途的。小慧，你等等我，我也要去嘛。经过这段时间的筹备，咱们这期《Fashion Me》的策划案也基本有了眉目，成败呢就看这期的反响了。谁要是不买咱们的杂志，就让他吃方便面里面没有调料。Bingo Go。郝总监，今天我是来报道的。你们大家都在这儿，我也想过来。再怎么说，以前我都是跟着达子姐的
，他都不再 fashion love 了，我也不想待下去了，你就让我留下来吧，干什么都行。郝总监，这是社长辛勤的策划团队的资料，你看一下。我知道，以前是我太幼稚、太任性了。可是已经过去这么久，有些事情我也想明白了。人不能总抱着过去不放，应该向前看的。其实，在工作上我很佩服你的能力，我对你也很有信心。所以，郝总监，我求你再给我一次机会吧。小慧，我这个地方才刚刚开始，不太适合你。你还是回去吧。郝总监，你就让我留下来吧，干什么都行，只要让我留下来，哪怕没有钱我都愿意。我，我是真心想来帮忙的，这些材料就是我的诚意。嗯，当然我知道。就算没有这些材料，你也可以做得很好。只是我不知道该怎么样才能让你相信我。郝总监，求你了，再给我一次机会吧。丽媛，你看要不要？丽媛，考虑考虑吧。小姑娘也挺真诚的。对，郝总，就再给小慧一次机会吧。这样，给她一个试用期，咱们也别太早下决定。嗯，而且她来了还能给我打下手呢。哎，行了行了，就这么定了啊！试用期一个月，好好工作。你，谢谢达子姐。哎，小慧，我说你够牛的，这么机密的文件你都敢偷出来。反正我也不想干了，就拿出来看看了呗。这要不我也适应一个月，我也不要钱。我这可不比翻身 love， 到时候发不出来工资，大家可别跟我抱怨哦。有你在，就有信心。耶、yeah。嗯，你看看这些图样、哦，我觉得应该这样搭配。那要搭配什么样的颜色，还有头饰呢？还是那么讨厌小慧啊！我有那么小气吗？我只是觉得让小慧过来，我心里有点不太踏实。你是一朝被蛇咬，十年怕井绳，别总是拿老眼光来看待小慧，人家也是会进步的嘛。对你的前女友，铁货胆的。哎，我这也是实话实说嘛。你要真是这么想的话，我这就去把小慧送回去，也还我的清白了。哎，阿姨呀，我只是跟你开个玩笑，是吗？生死事小，名节事大。虽然小慧干不了太重要的活，但是也不能一点能力也没有啊。至少可以让达子减轻一些负担。现在最忙的时候，达子又怀孕了，也不能全让你做。所以说呢，小慧过来也是好事。搞定！啊，什么情况？你做完了？哇，你是女超人吗？你啊，策划、主编、文字，一个人就搞定了？哎，还有我，没把我忘了。我是排版设计。啊，就怕别人把你忘了是吧？哎，还有我呢。嗯，多喝绿茶，保持健康。哎，达子姐，封面模特联系好了吗？完了，还没有。我不知道策划做那么快。哎，我现在就去啊。哎，达子姐，要不我去联系吧？你忘了，以前在社里，这些都是我联系的。手里模特一抓一大把。也对，那就你去，告诉他们啊，最好是今天就能拍，最晚明天。好嘞。OK， 大毛、李阳，你们负责联系拍摄场地。啊，我们这就去吧，走吧。大子，这里交给你了，我先出去一趟。放心吧。喂，你好，我是林小慧，飞车 Live 杂志社的。我们现在需要一批模特儿拍摄封面照片。哦，要拍封面模特是吧？嗯，好啊，到时候我就给你派人去啊。嗯，好的
还想要模特。好，这回我给你整点高质量。哎，就咱们经常用的那日本混血吧。屁，大妈大婶，年龄四十岁以上，上不封顶。大子姐，我都已经联系好了，明天才能过来。今天不行吗？嗯，临时通知的，大家都在拍照，没有时间。行，那就明天吧。大哥，别迟到了啊。嗯。我先走了，你还不走吗？啊，我还有点事儿，一会儿走。行，那我走了啊。走啊！钥匙留给你，一会儿别忘了锁门。还有，待会儿把我电脑关了。哦。成本不一，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。你叽叽咕咕瞎念叨什么呢？我在读诸葛亮的《出师表》，每读一遍就觉得做人一定要忠诚。你你怎么还不走呢？啊，我回去也是我一个人，我不如在这儿看看书、上上网，就当陪你了。别，你坐我旁边，我都没法工作了。那这样吧，我打电话订餐，咱俩一起吃饭吧。我不饿，你还是一个人吃吧。小慧啊，你也太拼了！我知道你为了郝总监东山再起，但是也没必要这么拼命了。我林小慧一定要和郝丽媛平起平坐，我就不信我不如她。小慧啊，你知道你刚才的眼神跟郝总监发火的时候一模一样，我就喜欢你们这种有霸气的女生。我最后再说一遍，你赶紧给我回去，不然我真的生气了。不，我留下陪你一会儿，好吧？走走走走走，赶紧走，赶紧走！待待待会儿，好好好，我走。哎呀，达子，你看看这都几点钟了，模特怎么还不来啊？都这个点了，模特应该早到了呀。不靠谱，没有时间观念，以后别找他们了啊！走吧，拍摄场地都联系好了。哼，人还没来呢。嗯。说曹操，曹操就到。大妈，你们找谁啊？我们就是你们要找的模特啊！怎么会这样？我们不美吗？我们是专业。我们都很热爱这个职业。嗯，这就是你毕业的模特，郝总监，你难道怀疑我？你真的让我相信，这就是你找的模特？我发誓，这真的不是我干的。好了好了，大家都少说两句吧。再不拍就来不及了。丽人，现在不是责怪小慧的时候，最重要的是，马上找一批模特。啊！这这种时候上哪儿去找模特呀？啊不是，没有办法。
两个孩子好，这是最重要的，你说对不？是，我也是那么想的。我看啊，就让他们结婚吧，家里啊也应该来点喜事了。哎呀，不急，婚礼这事儿啊，我跟他爸商量过了，嗯，就需要提前半年定，就在我们家附近的小凤凰大酒店吧。小凤凰，那也叫大酒店呀？不行不行。太小太挤了，<笑>你看啊，你们家现在这个情况，呃，我们就不要再铺张浪费了。这婚礼隆重不隆重的不重要，关键是两个孩子恩爱幸福，这不是一回事。我们家的情况是不如以前，但和办婚礼有什么关系啊？这办婚礼不是男方出钱吗？你们家又没有遇到金融危机？这几十桌酒，你们难道有困难吗？哎，你说这话我就不爱听了。怎么了？我们出钱，我们出钱就应该浪费啊？你们娶媳妇当然是要花钱的了。我们家丽人在家里是个宝贝疙瘩，这婚礼可不能委屈了她。哎，怎么就受了委屈了？哦，多办十桌酒席就幸福了？哎呦，你以为我们真的那么吝啬啊？我们省下来的钱还不是为了贴补孩子吗？对，你是大家族。有钱人看不起我们这些没钱人的做法。我跟你说，凡是要量力而行，就是你们家没出事儿，我们这个婚事也要这么做<咳>。那你也不想想，结婚哪有赔钱的？花出去的钱，最后不都收了礼金了吗？这叫投资。嘿呦，我们可没有你那么远大的目标，真是做生意的，凡事都是赚钱、赚钱、赚钱。我的意思是，你不用担心花的多。最少也能收回一半来。我从来就没有想过收多少。哎哎哎哎，二位，二位，能不能听我说两句啊？啊，结婚嘛，他是孩子们的事儿，他们想在哪儿办在哪儿办，想用什么形式用什么形式。咱们当家长的，那就是帮帮忙。本来是件高兴的事，你，你俩吵起来没完了，干嘛呀这是？行家，咱吃菜，要不然菜都凉了啊！来，来来啊！这是五百万，咱们两清了，算你讲信用。其实，我还欠你一句谢谢。你这话真的惊着我了，我还以为你巴不得把我碎尸万段呢。<笑>我之前的确有这样的想法哟。兜兜转转了一圈，竟然又回到了原点，多可笑啊！你什么意思啊？你们分手了？他没告诉你吗？我一直觉得他很爱你的。其实今天我除了来还你钱，也是来向你道别的。我准备到澳洲定居了，可能再也不会回来。你这算什么呀？为爱逃亡天涯吗？留下来吧。这叫帮爱你，去挽回他。很多事情都是可以通过努力得到的，但是爱情不可以。人的心是很难挽回的。我和陈小鹏是这样，你也是这样。
好了，就说这么多，我先走了，再见。哎，姑姑，你就别生气了。我真的看不惯李昂他妈妈办事，太没水准了。你说婚礼才办二十桌，现在哪有办二十桌的呀？是不是太小气了？还跟我说小凤凰大酒店，他以为我不知道小凤凰，最拿得出手的也就是一箱肉丝了。还大酒店，姑姑啊，他们这是节省会过日子。再说了，到时候请个婚庆公司好好的布置一下。那酒店虽然小，肯定美着呢。你放心吧，他们家会好好操办的。我能放心吗？李渊他爸爸没有了，也就是我这个姑姑疼他了。我真的希望他的婚礼能办得风风光光的。姑姑，你别难受呀，我们答应你，肯定不会让丽人受委屈，肯定帮他办得风风光光的。嗯、啊，嗯。哎，你别哭了。小云，人呢？都几点了，还不出来营业啊？江老板，娜娜，不用看了，今天我包场。有那么一个男的，我开心的时候，他陪着我开心；我不开心的时候，他陪着我一起难过。我从来都不在意他的感受，忽视他的存在，一直到有一天，他离开了，我才发现，他带走了我生命里最快乐的元素。我曾经幻想着，有一个很爱我、很爱我的男的，我们一起骑着脚踏车。一起看日出，一起等日落。我们有自己的房子，有自己的车子。我们将来还会有好多自己的孩子，过着特别特别幸福的日子。佳瑞，这次我的规划里面有你。你看不懂啊，老娘在向你求婚，说话呀！你是在闹着玩吧？你是愿意还是不愿意啊？你要是不出声，我就当你同意了。快去拿酒。哦。佳瑞，我爱你。亲，不许去看我。哦，这么厉害，这都能猜出来？说实话，你真算不清，不如让我妈来帮你算算。再让你妈嫌弃我，你就可以换新人了。嗯，不敢，我是看你心烦，想调节一下气氛。过来，啪、嗯、啪！啊，冲、啊、冲、啊！哎呦，你们俩干嘛呢？大白天的也卿卿我我的。你怎么来了？啊，送汤啊，孕妇要送来的。嗯，孕妇。嗯，两个孕妇，他们每天都在研究怎么嗯啊嗯啊滋补。哦、那么好啊，那我先来盛一碗。哎呀，我们俩一块儿吧，看你笨手笨脚的。来，我打开。丽人，怎么样？还
还差多少？五万？是五十万？我估计也差不多。这样吧，我还能凑出十万，其他的我再想想办法。哥，不要了，你家里需要钱，还是自己留着用吧。错了，今天可够瘦的。今天去哪儿了？啊，那个跟小月月出去逛街了，给宝宝添置点东西嘛。嗯，你今天什么情况呀？遇到什么状况了？不是你别吓我，你说话呀！不是你到底怎么了呀？什么事儿呢？一惊一乍的。哎，你你你别写了，我我自己来。我说你你到底怎么了呀？出钱，应该是男人做的事情。你以后就别再给人家做兼职的造型了。看你最近瘦了。你怎么知道？傻瓜。公司遇到经济困难，我去看看咱们家的存款，我才发现，原来你给公司打款都是用这个账户。嗯，哎，你千万别告诉六元啊，他这么好强，肯定不会收的。你还挺了解我妹妹，可是呢，我才刚刚开始了解你。原来我的老婆是个活雷锋，做好事不留名。嗯、这不是工作室刚开张吗？到处都要用钱。咱们能凑一点是一点吧。看来这辈子欠你的，只能下辈子做夫妻再还你了。平吧，你就。哎，你刚才说公司资金遇到点困难，怎么回事啊？还差五十万。问。这是什么？五百万，还你。你收拾就好了。我就不要欠你的钱。哎，我的人都已经是你的了，借点小钱，没关系啊。我方天呐，是那种向前看齐的人吗？给我一支笔，一张纸。你要干嘛？去哪？借条，现在方天娜欠江瑞五百万。方天娜愿在江瑞所开的酒吧打工，每月按揭从方天娜的薪水里扣。借款人方天娜归还期限一辈子。怎么样啊？嗯，你是想借还钱的理由？在这里看我，我都还没过门，你就开始舍不得我了，好不好嘛？哦，你不同意啊？不同意就算了，那这个私交作废，反正你人也是我的。哎哎，不不不不，怎么样嘛？不愿意。哈哈哈哈哈！
再给我调杯酒吧。喂，社长，东西已经拿到了，嗯，一会儿咖啡厅见。应该给彼此一个机会。都去吃饭了，咱们也去吧。等一下，嗯、你这是干什么？先拿去周转，渡过难关才是正事。你哪来的钱？你不要告诉我，你把你吃饭的家伙都给卖了？没有，之前的奖金嘛，一部分给小木治病，一部分办了影展，这还有一部分。嗯，我会成兵的。你先拿着，不过我们再去凑。我还没说你呢，不给自己存点钱，到时候 baby 出来了，吃什么喝什么？等他出来的时候，我们工作室已经运行稳定了，到时候我吃喝都靠你了。拿着吧。哎，不行，钱的事情我自己会想办法的。哎呀，你跟我客气什么呀？别给我了，拿着，拿着，拿着别吵了。小月，这是我和玉薇的钱，你们啊都把我当成外人，都瞒着我。姐，这钱你要是不收，我可真给你翻脸了。我这孩子也不是你这姨了。是啊，你要不收我这钱，我妈可就不认你这个媳妇儿喽。你妈都知道了，哎呀，真是的。其实这卡里有一部分是我妈给我们准备结婚的钱，先挪用了呗。但是，结婚的时候，可就要委屈你一下喽。瞎说什么呢？这么不正经。哎呦，什么事儿这么开心啊？我送我什么啦？今天全来了，<笑>今天人这么齐，我和李昂去买午餐，今儿啊我们就在这吃了。OK， 好。哟，你们这把奶粉钱、嫁妆钱都拿出来了，还是用我这张吧，噔噔噔噔，超级无敌至尊卡，五百万啊，足足够我们过九九八十一难了。好嘞，拿着。哎哎哎。你这钱哪来的？你放心，不是偷的，不是抢的，也不是骗的，来源绝对干净。你不会把你所有的包都卖了吧？怎么可能？那可是我的命啊！我要真卖了，你们才该担心了呢。钱究竟是哪来的？小月说对了一半，我把自己给卖了。啊！我、哦、天哪，你该不会去做那种事儿吧？你别想不开啊，姐！你这什么眼神啊？我放心，那是那种出卖肉体的人吗？我说我把自己卖了，说我把自己卖给江瑞了。你答应嫁给江瑞了，哎呀，太好了，太好了！你为了帮你们还债，我把自己卖给江瑞的酒吧了。以后呢，我只能在那儿打工，不能常来了。你们可不能说我偷懒啊！天哪，谢谢你。虽然你平时大大咧咧，做事极不靠谱，但是你总是在关键的时刻帮我。姐姐，谢谢你。好丽人，你只有在这个时候才是最可爱的。哎呀，姐，快让我抱抱你，抱抱你。哎、慢点，慢点，慢点，小心宝宝，小心。哎呀，我不管了，我也要抱抱。<笑>全杭州，我就只喜欢这一间酒吧。哎呀，好累哦！有没有人给按个摩呀？啊？嗯，这里这里。哎呦，还有脖子，脖子也酸。还有哪里？这里是。哈哈哈哈哈。这间酒吧
，是我特地为你开的。<笑>你怎么那么好嘛？哦，你现在才知道啊。<笑>那其实我不太会说什么甜言蜜语的话，我只知道，从今以后，我不会让你伤心。给你幸福，跟我永远在一起，好不好？嫁给我，你不说话。就算你答应了，怎么了？你不喜欢啊？我我我给你换回去，要钻石是不是？是说你答应了，你两个猪，你答应了，田老婆，我爱你，我也爱你。这一期明天就要排版印刷了，你的东西什么时候拿出来呀、啊？快了。想保密？可以，我相信。